Друзья, здравствуйте. В этом видео мы рассмотрим, что такое род имен существительных, что такое женский род, мужской род, средний и общий род. Узнаем, что такое конкретные существительные, абстрактные существительные, собирательные существительные и вещественные существительные. Любое слово русского языка в единственном числе может относиться к мужскому, женскому, среднему и общему роду. У слов, находящихся в форме множественного числа, например, кошки, деревья, машины, дома и тому подобное, или имеющие только форму множественного числа. Такие слова, как очки, часы, брюки, ножницы, грабли и тому подобное. Род не определяется. Рассмотрим более детально род существительных. Женский род. Она, моя. Окончание а, я или нулевое. Моя мама. Она Аня. Она Маша. Моя яблоня. Моя игра. Моя кошка. Или нулевое окончание. Мать. Мышь. Дочь. Печь. Мужской. Он мой. Окончание А. Я или нулевое. Он папа. Он дядя, он старшина, он юноша, или нулевое окончание, лесник, товарищ, отец, врач. Средний род, оно, мое, окончание о, е, например, горе, счастье, стадо, озеро, окно. Некоторые существительные на я, время, имя, пламя, в имя, теме, семя являются существительными среднего рода. Общий род – мой, моя. Окончание – а, я. Например, сирота, жадина, белоручка, подлиза, соня, выскочка. Эти слова можно отнести как к мужскому, так и к женскому роду. То есть, сирота – это может быть как лицо женского рода, так и мужского рода. Жадина может быть как лицо мужского рода, так и женского. Имена существительные изменяются по числам. Если речь идет об одном предмете, явлении, лице, это единственное число. Например, кот, собака, небо, дерево, телевизор, книга. Если имеется в виду несколько предметов, явлений, лиц, то это множественное число. Например, коты, деревья, небеса, телевизоры, книги. Существительные бывают конкретные, абстрактные, отвлеченные, собирательные, вещественные. Конкретные существительные обозначают конкретные предметы и явления, которые можно посчитать. Например, кошка, три кошки, дом, десять домов, книга, две книги, год, три года. То есть, как мы видим, их можно посчитать. Признаки могут употребляться в форме единственного множественного числа, сочетаются с количественными числительными. Абстрактные отвлеченные обозначают отвлеченные понятия, свойства, качества, действия, состояния. Например, доброта, счастье, боль, грусть, слава, движение, терпение, тишь. Например, как я уже говорил, борьба, счастье, смелость, хлопоты. Чаще всего употребляются только в форме единственного числа. Реже только в форме множественного числа и не сочетаются с количественными числительными, собирательные существительные. Обозначают совокупность однородных единиц, множество предметов, растений или животных, как одно неделимое целое. Например, мушкара, молодежь, листва, родня, белье, ельник. Они не образуют форм множественного числа и не сочетаются с количественными числительными, то есть их нельзя посчитать. Мы не можем сказать три мушкары, две родни, и так далее. Это будет неправильно. Вещественные и существительные обозначают однородные по составу вещества. Часто жидкости, продукты, полезные ископаемые, химические элементы. Например, нефть, кровь, молоко, меда, сахар, сметана, латунь, руда. Большинство вещественных существительных не сочетаются с количественными числительными, не изменяются по числам. Как правило, они употребляются в форме только единственного. Числа, например, известь, 
сахар или только множественного числа, макароны, дрожжи, чернила. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Распределите слова на 4 столбика – мужской, женский, средний и общий род. Слова «дерево», «вишня», «улица», «машина», «окно», «тетрадь», «девочка», «мальчик», «лампочка», «прогулка», «гулена», «гуляка», «бульвар», «помидор», «папа», «море», «игрушка», «песня», «соль», «горемыка», «грязнуля», «рояль», «кашпо», «кофе», «пианино», «рояль», «рельс», «огонь», «радость», «песчинка», «шампунь», «добро», «одеяло», «торшер». Второе задание. Распределите слова на конкретные, абстрактные, собирательные и вещественные существительные. Четыре окна. Мальчик. Три года. Много гостей. Гость. Счастье. Радость. Тактичность. Смятение. Терпение. Доброта. Резкость. Удача. Лампочка. Книга. Сливки. Сметана. Творог. Сахар. Вранье, комарье, зверье, мастер и так далее. Обязательно напишите в комментариях свои результаты, вопросы и пожелания. Спасибо за внимание и до новых встреч!